Oi, menina, tudo bem? Eu estou aqui, a louca do celular, tentando organizar como que eu vou aparecer. Aqui. Eu estava procurando um lugar mais claro. Eu estou com sono, gente. Eu levantei bem cedinho, né? A boa nova que o André começou a trabalhar hoje. Espero que ele vá bem, espero que ele volte para casa. É, quem não sabe os motivos, é, procurem outros vídeos, né? Porque... Eu falo muito sobre a minha vida também nesse canal e sobre os meus filhos, tá bom? E, e assim, eu levantei muito cedo e depois eu tentei dormir um pouco, mas como eu tomo remédios para dormir, parece que o efeito ainda tá em mim, eu tô assim com sono. Mas eu não poderia deixar de dar... Ai, antes de falar o que eu vim falar, gente, hoje é meu aniversário. Eu amo fazer aniversário, sabe, gente? Por quê? Porque eu considero que é mais um ano de vida que Deus me, me proporcionou a graça de ter, né? Então, hoje eu estou com quase cinco décadas aí na Terra, né, gente? É, eu faço 48 anos, me sinto bem, com uma cabeça de moleque. Eu tenho uma amiga aqui ontem, minha amiga Betânia, beijo, Betânia, falou pra mim que eu sou uma criança grande. Eu acho que sou mesmo, gente, porque tem muita coisa assim que eu gosto que não condiz vamos dizer, não condiz com as pessoas que eu conheço da minha idade, porque condiz muito comigo. A minha cabeça funciona assim e eu não quero mudar, sabe? Mas já estou sentindo aí algumas diferenças, eu acho que passou de 35 para lá, é, o seu organismo muda bastante. Mas nada que você não se adepte, vai se adaptando, né? E ainda se corrigir alguns hábitos alimentares, fazer exercício, porque isso também ajuda você a ficar mais saudável e se sentir bem, independente da sua idade. É isso, meninas. Mas a questão aqui hoje é a estrela do momento não sou eu, tá? Eu vim falar primeiro para vocês que eu comprei esse reparador de pontas da Gold de queratina. Ele dá brilho e vida aos cabelos, não sei se vocês verem bem, ó. Gente, eu gostei demais disso aqui. É pequenininho, eu não sei se existe maior, mas eu gostei pra caramba. Então, esse é de queratina, 85 ml, tá? Eu não vou ler o que tá escrito aqui atrás, porque eu não enxergo. <risos> A louca. E esse é de melanina, é da Gold também. E aí, ele promete brilho e vida aos cabelos também. Também não enxergo, gente. Mas, quem entende bem, né, de produto de cabelo e tal, ou até pesquise aí, eu poderia ter lido no Google, né, alguma coisa a respeito, porque eu enxergaria melhor, mas eu não tive essa ideia, tá bom, menina? E comprei esse terceiro, que é um de karité. Esse já é da Mid Hair, para cabelos alisados. Eu já testei os três e eu gosto. E, meninas, eu passo tanto no aplique quanto no meu cabelo. Eu gosto de cuidar do meu aplique como o meu próprio cabelo também. Então, eu cuido bem do meu cabelinho aqui em cima. Cuido do meu aplique, que é a extensão do meu cabelinho, né? Então, tudo que eu passo no meu aplique, tudo que eu passo no meu cabelo, eu passo no aplique também. Gente, até o Enê, eu passo aqui nos meios. Sabe, naquelas né? pontinhas de cabelo que estão aqui, eu passo também, né? E eu achei, assim, que depois do Enê, meu cabelo estava muito ressecado, mas aí eu vi o vídeo, já vi a Mirelle, a Lili e a Lucy, Lucy né, falando das hidratações. Aí eu voltei a fazer uma equitação, então tá bem melhor, assim, mas, nossa, falei, gente, o que que é isso? Uma bucha, um bombril? Já era duro, agora piorou, né? Mas tá dando tudo certo, viu, gente? Eu pretendo experimentar outros cenês. É, quero deixar bem claro, assim, gente, que eu vou experimentar por minha conta e risco, viu? Então, assim, a gente segue, sim, as dicas das meninas, como a Lucy mesmo outro dia falou num vídeo. O que deu certo pra uma pode não dar certo pra outras. Então, a gente tem que fazer as coisas, nesse caso, por nossa conta e risco ou procurar um profissional, tá bom? Eu que eu vim falar hoje, gente, é, não sei se vocês lembram que eu falei de um canal que eu fiquei encantada, porque a edição de vídeo daquela menina é muito boa. 
No final, o que, que normalmente a gente tem que fazer? Abrir o cabelo, virar de costas, é o que eu vejo todas as meninas fazerem, para mostrar como ficou o cabelo atrás. Mas no vídeo que eu vou indicar daqui a pouco, no canal que eu vou indicar, acho que a menina não faz nada disso não, gente, a menina é chique. É, o vídeo dela, no momento que ela vai mostrar o cabelo atrás, aparece no meio ela falando, como isso aqui, de um lado ela de costas e de um lado ela de frente penteando os cabelos. Gente, eu achei aquilo o máximo. Espero ainda poder ter um contato maior com ela e saber que editor de vídeos abençoado que é esse. Porque fica muito lindo e sem essa necessidade toda de ficar virando para lá e para cá. Eu não sei se é na câmera o programa ou se é um editor que ela usa depois, né? Não sei como funciona, mas sei que fica lindo. E hoje, gente, ela deu uma dica bafônica. Eu tô vendo aí a Mirelle correndo quanto tempo para alisar a raiz. Hoje eu achei a raiz da Lucy muito lisa. Da Lucy, né, Lucy? Desculpa. E o cabelo da Lili Bonita, que tá crescendo muito. Regirar sem comentários, né? A mulher já tá com um cabelão maravilhoso. Ela deu a dica de usar após qualquer enê. O neutralizante Hairfly. É, é um vídeo enorme, gente. Depois eu vou passando aqui a descrição do canal dela, você, vocês vão poder ver. Eu vou deixar a descrição do canal e a descrição do vídeo que fala sobre isso. Porque eu achei muito interessante. E, então, ela usa... É, foi uma dica também, uma pessoa de uma lojinha que indicou pra ela e tá dando certo. Ela usa o Enê e usa o neutralizante. A gente nunca pensa em neutralizar o, 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 o Enê, né, gente? Quando se usava guanidinho e outras coisas aí, sempre usava neutralizante. No Enê a gente nunca pensou, na verdade. Pelo menos eu nunca pensei. E ela disse que essa forma, o cabelo, a hora que você lava, além de já estar tá macio, você não precisar ficar exagerando com outras coisas, complementando, é, também a raiz alisa mais rápido e permanece mais tempo lisa. Então, é uma super dica, vocês não acham, meninas? Olha, gente, esse vídeo é breve, porque eu tô assim, né? Vocês podem observar que tô com, com sono mesmo. Eu ainda tenho que sair com o Rochelle, não sei nem se eu vou hoje, porque, né, já tá tarde, não sei. Vamos ver. Preciso fazer um pão caseiro, que eu amo, e espero, né, com muita ansiedade, não sei se vai rolar, né, do meu esposo comprar um bolo pra mim. Eu sei que presentes vão rolar. Agora, o bolo, eu não sei. Eu não sou aquela chegada no bolo, em comer o bolo. É a presença do bolo, entende? É, é como eu falei do dia do meu aniversário. É, não são presentes que me fazem tão feliz. É, feliz me faz é ter a amizade de cada um. É assim, cada pessoinha que foi lá e deu um parabéns no meu Facebook, ou que me ligou, né, eu recebi uma mensagem fonada pela manhã, é, são pequenos detalhes, gente, que me cativam, sabe, não são presentes caros, não são coisas luxuosas, é, eu repito, é mil vezes que eu não sou apegada a bens materiais, que a minha amizade, a família, é, o amor entre os seres humanos é a coisa mais importante do mundo, porque a Bíblia diz, amai-vos uns aos outros. Então, quando você se sente amada e quando você ama de coração, seja qualquer pessoa, independente de raça, cor, religião, é, não importa, independente de qualquer coisa, isso já é tudo, 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 gente, pode ter certeza. E eu quero terminar esse vídeo fazendo uma pequena oração. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, eu sei que Tu és maravilhoso, eu creio em Ti sem medidas. Eu estou aqui nesse vídeo, agradecendo pela vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Que elas possam ter saúde, sucesso, sorte. Sabe, independente se elas acreditam em você ou não, mas que é, nós possamos ajudar-nos umas às outras, ou outros que seja. Né? E que eu sei que hoje todo mundo tem um problema em casa. Seja pequenininho, grandão, médio. Né? Apesar que mesmo os pequenos a gente só considera tão grande. 
Mas eu quero aqui agradecer, sabe? Pedir ao Senhor que ajude cada um a resolver o seu problema. E agradecer ao Senhor por mais um ano de vida. Um ano que tive batalhas, tive grandes dificuldades, como sempre, minha vida não é fácil. Mas o Senhor é tudo para mim. E se eu estou de pé, se eu sorrio todos os dias, se eu faço vídeos, tiro fotos, enfim, se cuido da minha casa, se faço as minhas coisas, é porque aqui dentro do meu coração bate forte o meu amor pelo Senhor. Então, eu agradeço ao Senhor de todo assim, do mais profundo do profundo de minha alma. E a vocês, meninas, um beijo. Fiquem com Deus.